जेवढे मला बाबा कळले ना तेवढे भरपूर कळले ते चार पाच वर्ष ही वॉज माय बेस्ट फ्रेंड मी एकदा माझ्या वडिलांवर वयाच्या वीस बावीस वर्षी ते गेले तेव्हा मी पंचवीस वर्षाचे होते मी भांडले एक क्षण असतो ना तुम्ही आणि मुलींमध्ये असतो एक तुम्ही दहा बारा वर्षापासून बाबांची लाडकी असता नंतर तुम्ही आईची लाडकी होतं आणि नंतर लग्न झाल्यानंतर बाबांना वाटतं अरे माझी मुलगी गेली माझं लग्न फार लवकर झालं एकविसाव्या वर्षी आणि नंतर माझा आणि माझ्या बाबांचा काळ एकवीस ते नंतर त्यांना जेव्हा गोळ्या लागल्या हा फार जबरदस्त होता म्हणजे जेवढे मला बाबा कळले ना तेवढे भरपूर कळले ते चार पाच वर्षात ही वॉज माय बेस्ट फ्रेंड आणि जेव्हा त्यांना गोळ्या लागल्या पहिल्यांदा त्यांनी फोन करून सांगितलं पूनमला बोलो मी चार बिल्डिंग लांब राहत होते आणि तो क्षणच वेगळा होता म्हणजे त्यांच्या चेहऱ्यावर बघून मला काय करावं कळत नव्हतं म्हणजे अजूनही माझ्या हातावर असं वाटतं की त्या रक्ताचा वास येतो मला मला लक्षात आहे त्यांच्या जाण्याच्या दोन महिन्या अगोदर आमच्या दिल्लीच्या घरी अटलजींचं सहस्त्रचंद्र दर्शन ठेवलं होतं फार सुंदर देखणा कार्यक्रम केला होता पंडित जसराजांचं गाणं होतं खूप म्हणजे असं वाटलं नव्हतं की सगळं बदलेलं आयुष्यात तेव्हा आद्य दीड वर्षाचं होतं ते म्हणजे मी जेव्हा राहुल जन्मला तेव्हा मी जेलमध्ये होतो दीड वर्ष आज आद्यला तर मी सांभाळेन तुला बाई ठेवायची गरज नाही मी सगळं करेन आपण सुट्टीवर जाऊ आमचं ठरलं होतं की सुट्टीवर जायचं मेमध्ये ते सगळं झालं नाही पण मला वाटलं की म्हणजे मी जेव्हा मी कधी विचार करते की एवढी मेहनत केली एवढं केलं ते बिचारे स्वतःच्या षष्ठपूर्तीपर्यंत पण राहू शकले नाही लाईफ टीच इज यू टू मच अँड यू वॉज सच अ वंडरफुल पर्सन आज मला त्यांची उंची अकरा वर्षानंतर कळते जी मला आधी कधीच कळली नाही हा लोक आले ते गेले तर कुठून कुठून लोक आले पण ती उंची मला आज कळते आणि मला केवढं अवघड होतं कारण की मी ती बोटभर पण उंचीवर पोचले नाही त्याच्या